三冠は厚みの生かし方です。対局は平成11年に対局されました世界選手権戦富士通杯から加藤九段とイーチャンホ九段の一戦で勉強してみたいと思います。黒番が加藤九段ですね。はい。はい、黒はタスキ小目で行ったんですね。そうですね。あのタスキ小目がやはり戦いになりやすい。はあ、ええ、あそうなんですか。ええ、結局、はい、あの布石で平行型ありますよね。はい。これの方が戦いになりにくいんです。あのじお互いに取り合い石をあの地を取り,取り合いますので。はい。でこれはお互いにこうたかかったりねしてきますから。やっぱり石がこう分散黒白が分散しますから。ね、分散したのが戦いになった時にはい,い,いですね。こちらにしまりですね。そうですね。この布石は加藤九段の対局では比較的よく見られますか。ええー、多いですね。はい。えっ、ー、と、最近はまたね、あの、しまりではなくね、例えばこっちかかって。で、そう。で、ここにこうちょっと。こういうのも打ってるんですね。はい。ええー、これもなかなか。まあ、幅広い打ち方です、ね。うん、ミニ中国流ですね。そうですねえー、いや、布石もいろいろ進化しますからね。はい。<笑>ここで桂馬に向かってきました。はい、こう挟んでいったんですね。ええはい、まあ二間高ばさみが一番多いですかね。はい、まあここ一番まあバランス取れてるっていうか。はい、なんでかと,とまあひひ広いのもあるんですけどね。三、え、間、ー、もあと狭いのもありますけど、三間ですとちょっと一間にこう開く余裕ありますよね。はい。ええ、それで例えば近いとやっぱり飛んだときにちょっとこれは近寄りすぎてるこんな少し離れたらいいでしょはいね。攻められるときに遠い方がなんとなく安心ですね,いいですよねはいはい、はい、ですから二間えここで白はこう二間に飛んできました、えー、最近は二間がかなり増えました昔はね、えー、コスミとかね、えー、多かったんですこういう定石よく見られましたね、えーえー、こ,うこれが一番堅実なね打ち方で、はい、こういうの。うでも最近やっぱ積極的になんか戦おうって感じでね。はい。ええ、ここで黒は一見に飛んだんですね。うん、そうですね。やっぱり一見は少ないですかね。普通は二見の方が多いですよね。はい。今まではもうほとんど二見。こればっかり見てましたけれども、ええ、あのこの一見はですね、ええ、これねあの梶原先生の梶原定石なんですよ大体。そうなんですか、ええ。昔からあってたんですか。ええ、昔まだ僕たちがまだ二十歳前後、十、ええ、代でね、陰性あのプロになったばっかりとかね、はい、陰性ぐらいの時に梶原先生に教わったんですよ。これはこれとはどういう違いがあるわけですか。これはねちょっと狙いがあるんですよ。あ、そうなんですか。ね、例えばこっちにねこういうふうに石した時に、はい、ここへつけてすぐつけていく。こういきますと。でこう打つ。はい。例えばこのようにいきますと、そうそうそうとこう打つ。出ます。でこう切る。はい。あこれは序盤から激しくなりますね。ええ、で次ますよね。ええ、でこう次いで。とこれはどうもこことこの切ら切ら切られ方が良くない。はい、ええ。白は分断されてしまいましたね。ねこれ二件の場合ですとね。ええ、こう切ったときに。こ,こ,こちらに出る手があるんですよ。ああ、同じように進んで、ここに出てくるんですか。うん、はい。これは例えばこう切りますと。とまあ、こう。切って。はい。こう。で、抜くと。はい。ええ、これはここは荒れてますから、立派に。ええ。まだ黒も。ええ、そうそうそう。安定してないですね。ええええ、そうですね。これと、またこっちも、伸びたりね。ええ。白も戦いますね、これは。はい。ええ。なるほど、二間ですと、ツケは打てないわけですね。ね、で、この場合ですね。はい。最近、あるのがこ、こちらからこう、打って、二段跳ねたときに、はい。こちらからじゃなくて、こっち切る手があるんですけども。こう引いて。こう打ちまして、はい、こうやって。おこれ
はどこを守るんでしょうか。うん、こうですかね。はい。そうするとこうなって。こちらですか。ええ、でまあこう打つかこっちのビューラー打ってて。はい。とこを切れましたねこうやって。ええ。もう一手。もう一手いりますねこうやって。はい。はい、で向こうに回る。はい。ええ、これは一応来る形になってます。ええ。はい。これはこちらを地にさせてもここが立派な形になってるんですね。ええ、はい。ですから、えー、この場合実際にはすぐに映ってもあ,ありましたね。ああ、そうですか、えー。あの、この定石はね、なかなか面白いんですよ。はい、例えばですね、えー、あの、まあ、こういうふうに、前はよく飛んでたんですよ。で、ここへつけてきましてね。はい、で、こう打って。あ、これこっちに打つんですか。えー、で、こうやって、例えば、跳ねますよね。はい、ちょっと割り込んで。つい。でまあ例えばかけついですか。はい。そうするとこう切られ切られちゃって。ほう。でまたこの半出しも残ってるし。はい。で隅も取られてるし。ですから白はまあこう継ぐんですよね。棒に。あこれはこうつけた時にここに継ぐんですね。うん、でこう。はい。そうするとまあことごと切れましたよね。ええー。がここの定石は好きなんですよ。黒の立場でですか。ええええはい、ちょっとこれ黒厚みですよね。ええ、間違いなく。そうすると今度こちらにね、こういうふうに行ったときに模様になったときに強いんです。はい、ええ。ここだけでずいぶん変化があるんですね。そうですね。はい。だからあのこ,このあの一見飛びは私好きなんです。ああ、戦いになりやすくなりますか。ええええ、そう。で厚厚い定石になりやすいんで。はい。この辺りから戦いの準備を始まってるんですね。そうですね。はい。実戦はここで一回桂馬に。はい、ポンとね。かりました。そして一見ですね。あ、そうそうそう,そう。でも今だったらこれこれこれこれいきますね。あ、今すぐですか。<笑>こう行くべきでしたね。ああ、ここの準備が効いてるわけですね。ねそうそう。行ってよかったんですよね、はい、これ。こう打たれたときに白は慌てて、ええ、で結局白もこうつけてね、はいええ、つけていくと切られちゃうので、はい、こう覗いたと。やはりここはあまああの間が気になるんですね。うん、そうするとねやっぱりこの覗きはね少し悪手なんですよ。本当は押したくない、うん、打たなくていいんなら。ああなはい、ただ今切られますからね、ええ、間に合わせの手なんですよ。これを打たせてるという時点でこの一見飛びの効果はあるんですね。わけですか。はい。はい、ですからやっぱり戦いが好きでこういうふうにね攻めるのが好きの場合は、はい、その定石でもあの熱い定石をなあの選択,選択するってことですね。はい、それが大事なことですね。この定石は熱い定石の一つなんですね。はい。そして、帽子に来ました。まあ、こういう格好でよくこの石が攻められるという経験、うん、きっと皆さんもよくされてると思うんですけども。ねはい、どう逃げるか、いつも悩みます。ね、でも、はい、この子では一見に飛んでいたんですね。ねでも、まあ、はい、あの着実な一見とかね、桂馬ってのがやっぱり。いいんじゃないですか。こういうところでこんな風にこすんでいくのがどうなんですか。そうですね。こすむちょっと足細いんでね。それと足細いのとやっぱりギュッとこう押されたりすると、ええ、ここ強くなりますから。はい、相手の石も強くしたくない、ええ。少し狙いを持っていたいんですね。それで一見が程よいところなんですか。うんうん、そこでこすむ、はいうん。これがなかなかねいやらしい手なんですよね。狙いはありますね。覗きですから。はい。やっぱり覗かれて、つ、えー、いで出て切ってこられるとやっぱり嫌ですかね。はい、でこうやって出て、そでこっち切ってくる。はい。これはあまり自信がないですね。うん、すねこれは自信ないです。えー、しかしかといってどう守るか、えー、いつもこれ悩んでしまうんですけれども。そうそうそうそう。で、まあ一番ねわかりやすいのはこう。はい。うん。こうやりますと。とこう。ああ、ここに打ってるわけですね、うん。はい、これはここの断点がありますから。うん、何がしか。うん、なんかおたんけどね。はい。ええ
あ例えば当たりして当たりを打ってでこう守りですかそうですねはいこうすると一応ここは守れているわけですね、うんはい、でもこれはちょっと硬すぎてね、はい、変えて固めるんであもうちょっとうまく守りたいですね,ね,ねえー、実戦は飛んだんですねはいここに行ったんですね、うんこれ一応急所なんですけどね。ただ,ただしここと変わるのでね、ええ、少しマイナスなところあるんですよね。白からこういう黒が打ちやすくなってますか。そうそうそう跳ねてね、はい。後でこう打って下がるとね、はい、なんか少し目ができやすい、ええ。しかしここの補強にはなってるわけですね。はい、でこうこすんだ。はい。これは一手必要なんですか。やっぱりほら覗き打って。あまだ完全には守れていないわけですね。はい。はい、でもこしこの手はね、あのー、ちょっと狙いもあるんですよ。はい。逆に相手を切っちゃうとという。この当たりの切断ですね。はいええ、そして、うん、これはここに打たれた以上は仕方がないですね。すねはい、さあここでなんですが。ねまあ、実践はですね、ここでこのようにいったんですね。ええ、これコウタタハブが初めてなんですよ。ああそうですか。ええ、はい。これしかし普通まあやっぱりこれはありがたいですよね。ええ。向こうは自我か。はい、うん。これは先生なぜ白はこういうふうに打たないんですか。ああそうすると伸びてこう出て、はい、こうてでここチキチキ。この一段が危険なんですね、えー、はい、出ていきますとここで切られてしまうんですね、えー、こっちは八ですねはい。そうかといってこう打ちますとはい。まあこう打って切りますと,とまあ跳ねますか下がりますか一回ね切り、はい、ますととまあ当たりしててああこれはこの白一段大変危険ですね。そうですね。これ十分打てますね、黒が。はい。白のは苦しい。はい。なるほど、この切りを切らったわけですね。ええ、そこでこ、こ、こ、こすみつけを打った。はい。で、普通ですとね、こう押さないで、こすむ手が普通なんですよ。ああ、部分的に。はい。ええはい、ただ、これはね、ここへ出て切っていくんですよ。ああ。これはこの一目を。これ、いやですね。に行きますと。とこのびって。これはですね、えええー、白はねこ,この石とこの石が結構弱いから、はあええ、この黒の石よりもむしろこっちの白の方が弱いぐらいですかそうですね、ええ、はい。でこれとこれでね逃げ逃げなっちゃうとこれ心配ですからねはい。これは白は戦いきれないですかです、ねはい、それで工夫の一手でしょうねこれははい確かにこう手は先ほどみたいになった時にちょうど駆けついにあるわけですね。でこうされた。これでここの部分は安心なんですね。うんうん、そしてはい、うん。これはこの黒の補強ですか。補強です。はい。通常はこんなもんですかね。うでもこうってか。はい、うん。あ、これでも部分的にはつながっているんですか。そうですね。で、しかしかもこうききあの、はい、切っていっても黒は逃げ逃げ切れないですから。え、ね、で当たりしてもついで。はい。でこれとこの攻めはまだ負けてますから。はい。白はだいぶこちらに余裕がありますね。ねうんうん、あとこう出切りもありますからね。はい。しかしこれは欲張った打ち方なんですか。そうですね。少し頑張った打ち方ですね。はい。そしてこちらオーバーですね、はいえー。こちらよりこちらの方が大きいんですか。えー、っとそうですね。この場合はこちらの方が大きい。えー、でまあ一応こうやっといて一応この黒の援護にもなってますね。あ,あとね一応ここ出て切りも狙ってたんですよ。はい。あこれ一緒一緒でしょ今。ではえー、はい。えー、できる狙いはかなり。有力なんですね。はい、はい
。ですからこの辺に黒石が来るとね、戦いまた強くなりますから。明治戦はここでこちらに来ました。うん、まあそこもオーバーですね。はい。そうしまして、ここに行ったんですね。ええ、これは。なんとなく、ええ、ここ打つ時はこれぐらいしか。私には浮かばないんですけれども。うん、いや、でも。でそうですね、それまで行き,、ね、行きたい、ええ。で、一応ここをまた少しね。はい、模様の後にしてみたいっていう気があるんですよ。これ、あの、実践こういうふうに行ったんですけれども。ええもし逆からこんなふうに来られると黒はどういうふうに打つんですかえっとこっち羽ですかはいこれちょっといやらしい次いますと,、うん、と駆けついてはい下がりますと桂馬あ簡単にでええそれ簡単だしここちょっといやらしいでしょで、ね、ええーうん、なるほど一見この黒が弱いのでここ厚くされたら、うん危険なのかと思っていたんですけれども、ええ、白もこれすごい稼ぎですよこれ。薄いです。ええ、ああですね、白は全然、ええ、でこれ、はい、例えばつけてきたりするとね、ええ、これは跳ね出して反発食らいますからね。この状況では跳ね出して、ええ、こうなったら、はい、取りですか。取られて、ええ、でこうやってこれ二目危ない。今度はこちらが逆に危ないですね。ええはい、なるほど。あと先生この格好ですね。ええ、私は結構。切られたりするのが心配なんですけれども、ね、切られてこう、はい、例えばこんな風にいきますと、ええ、そうするとまあこう切って、はい、逃げます、はあ、これはもしこう打ちますと,いいす、ね、と下がられて、はあ、これは攻め合いが、ええ、これはこうやって有名な手筋ですね,ですねはい、はい、でこう取られますからうんなるほど、外側から抑えられる心配はないわけですね。そうですね。はい。この場合は、こう跳ねてきたら、ここに黒が打つのが、はい。うまい手なんですね。はい、で,すね実戦はここで、こちらに。来ました。ここでこうつないだんですけれども、ええ、ここでこういう心配はないですか。で、こうやってね。はい。い結構心配はありますよ。はい。ただしね、ちょっとこの辺の具合があってね。ええ。得するかどうか難しいんですよね。この場合はちょっとここが。気になるところなんですね。うんすねはい、うまく綾を突かれると。と、ええ。ここ開け、あ、開け、あ、開きますからね。はい。はい。なかなかこうは白もいけないんですね。でこう一致したと。はい。そして下がりますね。うん、でこう。はい。つながったような、えー。まあここちょっとね。少し空いてるからね。はい、薄いんですけどやっぱこことこと一緒につながったっていうのは大きいんですよ。ああ。ええー。まあつながっちゃうとね。ええー。あの目の心配なする必要ないから。うんええ、さあ白はここでこちらに、ねええ、これはおそらくあれでしょうねやっぱりデギラーの心配なんでそろそろ現実的にありえますか、ええ、そうですね黒がなんとなくつながったからですか、ええええ、あとそれでも少し薄いも狙ってますよねはいだからここでねちょっとまあ後,手、ね、後手なんですけどねこう墨つけた手がねこれがなんかちょっとね、あえて参ったんですよ。ああ、どうして参ってるんですか。いやいや、なんかこの辺こう薄いでしょこの辺も薄いでしょはい。だ普通ですと、こう下、下受けじゃないですか。ええー。そうするとね、今度下跳ねて。こうって、当てられて。はい。つがれて。ああ、ちょっと。石がなんとなくこう、えー。それと、く、くるくる。ってますね。熱くなったでしょええー。向かたちも。はい。ええー。これちょっと尺なんです後ろ。はい。ここにバックするのがうまい手なんですね。うん、このね、えー、これなかなか相手困ったんじゃないですかね。それでね、イーチャンゴンさんはこう打ったんですよ。はい。じゃあこれはね、俗な手でね。あ、そうなんですか。えー、つい打ちたくなりますけれどもいやいや。<笑>普通これは良くないんですよ。<笑>あ、そうなんですか。はい、<笑>これはね、やっぱ黒を固めてね、えー、一目取るも残るでしょ。ええー。だこれもう切られても目があるじゃないですか、イーザ。
はい、ええ、それで今度こっちにの汁の目が全然なくなっちゃったさっ,きさっきですとこれがなければね例えば下がって、はい、こう見てで桂馬とか打ったら、はいね、結構目が立ちできやすいじゃないですか。そうそうそうそう、息に近いもの出てくる。はい。それがな、なくなっちゃうんですよ。だこ、こういう手も、間に合わせなんですけど、あんま、だいたいあんまり、皆さん打たない。結構打ちたくなる局面多いんですけれども。だいたいいいことないですか。ね。はい、これを打ちまして。実戦、お塩。うん、押した。もう一つ。まあ、ここの、き、切られた時のね。で、これもね、お塩、僕も、は。伸びたんですが跳ねるとね、はい、ちょっと気持ち悪いんですよあこれ一本ありました、ね、あすいません、はい、ここ跳ね打ってこう打ってね切られてはいでこ,うとこうやって取るでしょ、はい、そうするとここに切ってこられてあこれは、ね、で当ててこう、はい、がれちゃってこれは黒嫌ですねいっぺんに黒地がれてしまいました、えー、もう当てますけどね、えー、ここに弾かれてねこう争いになっちゃうんですよ。この場合は、ええ、しかもこれ当ても効くでしょ。ええー。と両方でこうやられちゃう。これはたまりませんね。はい。こうつい打ってしまいそうなところなんですけれども。えー、で伸びてます。はい。冷静なんですかね。これは仕方がないところなんですね。うん、そしてこちらですね。はい。そこいいところですね。オーバーですか。オーバーですね。あ、そうそう。本来これにね。あ嵐行きたいんですけど、はい、まあじっくりこうといて、自分の方も少しありますよと、うんね。しっかり地にしてからですね。ねさあ、ここからなんですが、ね。こうですよね。はい。これが狙いなんですよ。こすみつけた時の。こうでしょう。はい。で、こうやって。これは一本道ですね。ね一本道ですね。これもう。当たりして。部分的な攻め合いは、ね、こうね、張ってどうなんでしょう。四って対四って見えるんですが、こうなってね。はい。ここに入れませんからね。あ、入れれば一二三で勝っちゃうんですけど、はい。入れないんでこれ負けなんですけども、はい。放り込み打ってこうってこうやってね。ああ。それでこれが先手になってるわけですね。ねそうですね。でこう当たりして、はい、でこうやって抜いて抜きやせんってなる。これはもう黒の権利なんですね。はいはい、もう絶対知らないでしょこれ、えー。でこの厚みになりますよね。そうすると今度こういうところで何やってもいいかなる。ああ、この黒が厚くなると急にこの白がなんとなく薄いようにも見えてきますね。そうですね。えー、はい。ですからこう今度これが戦いに今度ねなった時に強いので。はい、ええ、だからちょっと部分的には少し自損、さ、損したように見えて、えー、これで。得、得をしてるんですね。はい、これは実はすごく大きな戦いの援軍に。なるんです。なるんですね、はい。はい。やっぱり自分の意思が熱くなるというのは、見かけ以上のメリットがあるんですね。すねええ、そうするともう白はこっちには寄りたくないでしょはい、うん。もう寄っても、百パーセント生きてますからね。そうそうえー、実戦はここに、ええ、そこから広げてね。たんですね。まあこれ入ってきても、はい、もうたた上からたやって戦うぞと。はい。もうこれで完全に熱く打ってますから戦いの準備ができたと。そうですね。考えられますね。はい、だからまあこういう形にまず持っていくことも大事ですよね。はい。はい、白は今度はどのあたりから手をつけていきたいところなんでしょう。白はですね本来はもうこのちょっと黒模様ね、字になりそうなところ、ここをもう荒らしたいんですよ。はい。ただね、ドカンと入っていくのはちょっと怖いんで。例えば。これにどんと。はい、こんな風に。入っていく。手ですね。ええ。これはさすがにもう。怖いんでね。はい。まあ、しかし、こう、入られると、いざどう攻めていいのか、いつも悩むんですけれども。こういう場合はもう、ここで、中で目つくの大変ですから。上防止かなんかで。はい。例えば狭間をついてきますと、うん、もう上の方から切ります。はい。で押してきてもね。いきますと、こっち伸びて,て。はい。例
。どんどんこういきますと。はい。これは困ってますから。ああ、ええ。黒がたくさんありますから、こことつながるのは大変ですか。ああすねはい、まさかこういうところに入ってこないだろうと思っても、いざ入られると。どうっていいのかいつも悩んでしまうんですよね。ねただまあイーチャンホサっていうのはね、ええ、やっぱ形成判断がすごいしっかりしててね、うん、あとどの辺から消していくかとかね、その辺がまあすごいですね。ええ、はい。例えば先生こういう場面、ここが低いんで、白からこんな風に打っていく手はどうですか？うん、そうですね。これでもね、上に来るんじゃないかと思うんです。ええ、あ、そうですか。ええ、こちらから。ええそれと、ね、この辺が厚くなりますとね、ええ、ここやはりここが怖いんですよ。ああ。これ結構。他にならないんですよ。先ほど一見に飛びましたが、これの。一生完全に取れるには至らないですか。か取れないです。ええ、あの主,主張がよ、よ、よ、悪いですからね。はい。黒、はい、がいますから。ええ、まあ、こんな風にしても。は。切って。はい。こで、でこう出てきてありますから。はい。ええ。これ捕まらないんですよ。えー、ええ。ここが少し気になるんですね、ええ。ですからこう切った時にはね、だいたいこう伸びなんですよ。ええはい、そうするとこう進んでこれましてね。ここでこう捕まらないとやっぱりこの白とこの白どちらかが危ない、はい、厄介なんですよ。となるとここはあんまり白は思いっきり入っていけないわけですね。そうですね。ええはい、ここを少し気にしながら打つ必要があるんですね。ええ、そ,すそこでね、はい、こういうとこつけるんですよね。よくこういう手見かけるんですが、これ,これは本当にね、ええ、なんか黒も受け手がね、ええ、例えばね、抑えるって数値から、それから外から抑えるって、引く手、こう外、こう四箇所なんですよ。はい。でこの時にいつもあの迷うんですね。はい。そのもう隅の字を大事にするか、ええ、それともこっち外行って。外を大事にするか、これはだからもうその時によって違ってきますから。はい。ええ、これはどれがいいかっていうのは。その状況によって。状況ってわかんないんですね。判断するわけですね。はいはい、さあ実戦はここでこちらに行ったんですね。僕、ね、はやっぱここが大きいですからね。例えばこれはこう言ったら隅に跳ねれると。はい。一応ね隅ほぼ手になるんですよ。ええ。こうなって。部分的には目はできそうなんですか。でこうかけつきですね。はいこれは無条件ではなかなか取れない。いやもうこうですね。はい、はい。まあしかしその分苦労が、えー、それとか例えばね突き当たりとかね、はい、してくるんですけど、これまあ例えばもうもう伸びてうもう生かしても、はい、こうやって無条件でいきますから。はい。でこうつ継ぎましてね。はい。かけ継ぎですか。これで生きるんですけどもね。ええー。やはりここに。やってきた。それからあとこの辺が今度こ,これにとかすぐ字になると。はい。そうすると隅で生きるよりはこちらの方が大きい。ね、部分的にここの中で生きられることは全く黒としては怖くない。怖くないんですね。はい、しかしあの同じ外から行くんでしたら、ね、こうではなくて、ね、例えばこういうふうに行くとどうなんですか。これはね。ええ。そのすこちらから行くのとね、はい、ここへ切る味とね、両方見られちゃうんですよ。あ、切る手もあるんですか。ね、例えばこう取りますと、当たりして、はい、ついてこう、はい。これは結構効きましたよね。うん、取りますと、ね、そうするとこうやっといてこの辺に打つとね、だいぶ削ってるっていうか。はい。はい。最初に聞かされてますから、ええ、そうですね。それとあと出切っていったり、はい、この辺から切るとか、えー、いろいろね見られてます。でこういうのは例えば石こうね、はい、切ってきますよね。えー、そうするとまたこっち外からこう当たりして、今度はこの白が軽くなってるんですね。そうそうそうそうこういうふうに当ててね、はい、継がしてでこうやって利かしちゃうと、とこれちだいぶないでしょ、えー。だいぶ減っちゃったじゃないですか。はい。うんああ同じ外から打つのでも跳ねますとこういう味が残っているんですね。です,ええ、ですから外で打つ。はい、でもほとんどこの場合は隅じゃなくてこっち側で。で外で打ったので今度白は、はい、今度こう来ると。ああここに息が残っているからそうそうそうそうちょっと手の声ですから。はい、ねですから例えばこういうふうにこうやってくれば、ええ、今度ちょっとここで生きる手がこれ一歩効いててだいぶへ,へこましてますから。はい
。あ,あ、こういう兼ね合いなんですね。があるんですね。えー、相手のこう受け手によって、次こう自分がどう打つかを決めるということなんですね。えー、この場合は外から打ってきたんで、えーえー、こちらからですか。ただしね、これも絶対じゃないんですよね。いや、生きるとは限ってないんです。はい。だからこの辺に石が来たりすると、えー、まあ無条件で取るんだからね。はい。えーでもまあこういうこう一本こう味を残しといてこう打ったってのね、はい。例えばもしあのこういうふうになったら今度はこう打ったときには引きますからね。これえこの効果があるから、えー、これも全然手にならない。ここで無理です。大変ですね。はい、あ最初にこう相手の態度を聞いたわけですね。うん、そうそうこういうところはうまいんですよ。あの,の伊沢さんはね。よくプロの対局でその付け見られるんですけれどもどういう場面で。いざこう打つ側となったらやったらいいのかっていつも同じなんですよね,そ,ですねそれでまたこれをつけるタイミングが上手い人はね、えー、またこう絶妙で来るんですよね迷わせるようなね、はい、これこっちも打つもいいしこれもいいしたいしねいろんな時したいはいこのタイミングもやはり絶妙ですかそうですね、えー、はい実戦はここでこう打ったんですねこれではもうさすがにこう受けているのは尺ですか、えーおそらくそれだと、詳しく。この逆にケースがいいとは。うん。なん、なん、なんとなくね。はい。白も。ほら、この辺に桂馬ぐらいの人と。あ。この辺が今度逆にね、薄、薄みが。はい。ええ。あ、今度はこの石が。弱い石ではなくて、厚みの一部に厚みなってきますね。ええええ、あの、五っていうのはですね、例えば。薄、薄くて、手になれそうだなとかありますよね。はい。そういうところをね省いてね逆に字にしちゃうとねそれは普通の字よりも大きいんですよ。はいええ、当然ねこの厚みで字になるところは当たり前なんですけども、えー、薄いところが字になるっていうのはもうその倍ぐらいの違いなんですよ。はい、ですからもうこうなったらこれは戦うしかないんだけどね、えー、やっぱりこの白の薄よ弱いところ、はい、これをやっぱり多少攻めなきゃいけないですね。しかしいざ攻めるとなってもどう戦いに持っていったらいいのか難しいですね、はいはい、と,とりあえずこうギュッとはいそしてこう飛びですね、うん、こうなってみますと白も結構しっかりしたように見えるんですけれどもですからこれをなんとかね、えー、黒もやっていかなきゃいけない、はい、やはりもう今これまだこれは完全じゃないですかね、はい、でも今出切り屋もないんですよあちょうど今度は白が来てますから主張なんですねなかなか上手なんですよねはいでは出切れないとしますとこう覗いたあこれはこう次に変わったら、うん、今度はこうですか、うん、まあそこはいかないけどもその狙いを残しておきますねまあひとまずどこか別のところに打っておいて、ま、何かの時に、えー、ここですかそうそうそうこの時にちょうど覗きが大きいですね。はい、視、は、聴、い、を防いでるわけですね。はいはい、えー、それで白はこう、はい、はい、差し込んできたんですねそうそうそう。こういうのは上手なんですよ。彼はね。これはえ、これできれなくなっあ、ここがちょうど、ええ、ここが残ってるわけですね。ええ、はい。で、こっちの一目ならね、ええ、例えば出て。一応切れ切れるんですけど、はい、まだこっちのいいまだ死んでれませんから戦いができますしね。はい。ええ、この切りなら白としてはそんなに心配ではないんですね。ええそうそうええ、まあしかしこういう風になった時にここの石が黒のものになっているというのは大きいですね。大きいです。はい。やっぱこれこれ取りがあるからね。はい。何が来ても怖くない。ええ絶対死なないですからね。うん、これ一本あ,ありましたね。あ、はい、失礼しました。したはい、これ一本打ってますね、うんこ。これとこの交換を打ったときに,にそうったこれですね。えー、はい。こっちょこっとやられちゃったんですよね。はい。えー、黒はここでこのように。うん。まあ一応ね。はい。この一目というよりはこれ全体を攻めたいっていう。うえー、この一つぐらいでは満足できないわけですね。うんこれはしかしでもね白もね、えー、ここでまた早く本来本手ならね例えば、えー、と飛びとか骨やって逃げていくのは硬いんですけど、えー、そうするとちょっとこの辺なんか石が来てこの辺が陣内そうなんですね。あ
この石も盗まれてしまいそうですねそうそうそうこれ、うん、置いてきぼりになりそうですねこれ、ええ、はいとなりますとこう悠長にと言いますか、うん、そうそうそうじっくり守ってる余裕はないんですね、ええ、いやまああの場合によってあの逆襲しますよと、うんええはい、ねコスコスメはこれ逆にあうん、この石を狙ってしまうということなんですね、うん、しかしこう攻められてるところでこう逆に攻め返すっていう発想はなかなか、うん、ないですね,、まあですねええ、やっぱり一応この辺で少し効かせば、ええ、今度どっか戻っててもね、うん、この辺がだいぶ字が減りますから、はいはいうん、これはやっぱりでもし死ぬ場合でもね、ええあのーはい、も儲けながら死ぬ方という。ななかなか<笑>欲張りな,ない,いやいや,、ね、いやでもやっぱりそ,そういうところがなかなかうまいですよねいいちゃんおさんただこうしのぐんではないんですね、うん、さあここでなんですが、ええ、ついこちらに打ちたくなるんですけれどもええでもちょっとこの辺っていうのはバカバカしいんでねん実戦ははいそこに行ったんですね、ええ、それかね、ええ、多少この辺にこう行くてもない泣きにしもあらずだったんですけどね白これはあいや別に切れはしないんですよ、はい、全体であこれ丸ごと、ええ、ちょっとプレッシャーをかけるぐらいですか,か、ええ、そうですねはいざ打たれますとどう守っていいのか悩みますね,、ええ、で,すねでもこれなんかあんま発揮しないんでねんここからいって形で、はい、ではですね、うん、いやもうここがあのタイミングかなと思ったんですはい、はいここで実戦こうつないできたんですが、ええ、そこつがなきゃしょうがないでしょうね。こっちはダメなんですか。え、ね、それ硬いんですけどね。はい。こうやって、こうやります。で切られて、こうやりますと、ね、こうやって、こう頑張っていきますか。ええ、とこうやって、はい。これちょっとまずいですね。ええ、でこうだれて、押さえますと。まあ、つく、次ぐらいで。はい。で、押さえるね。で、放り込んで。あ。この攻め合いは。これは。で、黒に詰められまして。二手しかないですね、はいはい。これは黒の勝ちですね。えー、これは大きいですね。はい。しかも、また、この切りもありますしね。ええー。この石を白としては取られてしまっては。ええー、地合いでもう。いけませんから。はい、今度は地合いのバランスが崩れてしまうんですね。ねそうですね。やっぱり損をしないで白ごというやつ。はい。で、こちらですか。はい、そして。切ったはい。今度、ここに石がきますと、うん、急に今度は、まあ。そうですね、白、ちょっと苦しいですね。はい、白が薄くなったように見えますね。ええ、こう。はい。それで、もしこう、やっぱね、こう止まっちゃうと、もうおそらく。ここで生きるのは至難の技でしょうね。ここなんかこんな風にでピンチで継がれてでこうでもこういう風に行きますと出切っててね。はいここでこう切られてしまいますと、うん、これはいけないでしょうね。これはもう黒が厚いですね。はい。はい、しかしねそこでこう生きたんですよ。はい。逃げるしかないですね。うん、またここでついでもやっぱりギュッと押さえてもらえちゃいますかね。はい。ええ、止まっちゃうんで。これもやっぱりここはなかなかうまくいかないんですね。いかないんですね。はい。どう打たれても黒が待ってますね。はい、でこっちもう一本押したんです。はい。読みの勝負ですねこれは。でこ、ね。そうそうそう。でもその切りは本来は黒も辛いんですよ。どうしてですか。ね、いやいや、どうしてって、こう打つでしょう、はい。そこで。こう打つと、取られますから。はい。あ、取られる。切りをわざわざ。ね、えー、打っちゃって。ったわけですね,ね、帰って。えー、なぜかと言いますとね。単に伸びると、継がれましてね。はい。そうすると、このこう打った時に、今度跳ねてきて。うん。で、こうって、二段に跳ねてくる。はい。あ。こうでこうやってこうなって、ええ、ねそうそうそう、つ、はい、がれて、ああでこんな風になりますと,、ええ、と、例えばまあ小隅付けぐらいでも、はい、あここが
、うん、まずいですねこれは急に窮屈な格好になってますねそうそうそうそう何かそれでねはいこれが嫌だったわけですね,、うんですねえー、しかしその切り一本があるとどういう違いが切りが大事なんですよはい。切りが入ってるとね同じようにこういう格好になったとしますと今度曲げましたよねこれ、はい、と今度跳ねて跳ねた時に、はい、二段に跳ねれないでしょここで両当たりになってしまいますね、はい、<笑>あ、そのためのこの切り一本なんですね,、えーえー、ねで例えばこうついだとしてもこう引いた時にこうできれないんですよね。ああ、ここがちょうどこうなっても入れないんですね。はい、はい、こういう狙いがあるわけですね。ええ、だまあちょっと多少犠牲なんですけども、はい、やはりこことこのこの人この人を切断するっていうのは大きいんですよ。この後においてはやはりこの二つをいかに攻めるかが焦点になってるんですね。で,、ええええ、でまあ。取るは取れるわけじゃないんだけどけども、ええ、まあ小さな手を打たせるとかね、ええ、ダメを打たせるって、はい、あダメを打たせるというのも攻めの効果なんですね。ええ、それが一番大事なんですよ。はい、ついこうなんか大きく得することを考えてしまうんですけれどもね、はい、これでこう曲げ、はい、実戦はこのように進行しました。これでやはりなんとなくプレッシャーがかかってますね。かかましたね。ええここから。こうですか。はい、あ、い、あ、これ、一つです、ね。これね、これなかなかね、これね、本当はね、はい、まあ、実際こう受けたんですけどね。ええ、こういうのは、本当は受けたくないんですけどね。まあ、プロというのは、こう、曲げた時にね、ここに曲げる。この形はね、ものすごい気持ち悪くてね、はい、またこういう付け越しなんかできて。でも、これ耐えられないんですよ、こういうぶつ下げ。なんかね、あの、形が。勝っ,、ええ、勝っても負けたような気分で。あ、そうですか。<笑>はあ。だからもうこれこれやっぱりこれ形なんですね。もうこれは辛いけども。そうなんですね、うん。もうその形にされた時点でやっぱり悔しいんですね。ええ、でやっぱりそれがやっぱり後で響くんですよ。やっぱ形が悪いっていうのは。必ずそういうふうにできてるんですか。ええええ、でアマチュア皆さんはここだこと大事じゃないけどね。はい。こういうとか辛抱なんて絶対に。ああ。こうつい受けるのが尺で他のところに行きたくなりますね。そうそうまあ、ね直接すぐは取れ取れないだろうと。うね。だけどこれからねこう打ったことによって今度跳ねたりつけたりいろんな手が生じて必ずそういう悪影響が出てくるんですね,ううですね、はい、こういうところはしっかりと辛抱しているというのが大切なんですね,ですね、はいえー、そしてこちらですね、うん、で,でこうですねでこうねがっちりついたとはいなんとなくこういう格好になってきますと、うん、黒が攻めてるなという気になってきましたね、うん、でもこれは今こうやるとね、ええ、ここ切りにちょっと狙う可能性あるんですよこれ危ないんですね、ええ、こうやっても白が待ってますねいや白白ねちょ,ちょこちょこやりながらね、ええ、逆に狙いも持ってるんですよ守っているような顔をして実は、ええ、結構狙ってるんですね、ええただしね、はい、その狙ってばっかりでもなくてね、ええ、白もねしかしねこ,この辺ねこう空いてるじゃないですか、はい、これ本来ちょっと普通は早めだ,だったらこの辺に入れるぐらいのものなんですよそのくらいに守っていたいんですかそうそうそうそう余裕があればね黒がやっぱりここに2つ来てるっていうのが大きいんですか大きいですはいはまあしかし白としてもここは逃せないそうそうそうそうとこだったんですもし,し,し,し、ええ、そうですね白はねもう、はい、この人この人とどちらかをね、ええ、やっぱり両方しなきゃいけないから先にこんな風に守ってしまったりしますと,、うんね、とやはりね、ええええ、まあとりあえず、ええ、こうですからこの辺ぐらい切られてね、はいええ、ちょっと心配なんですこの人この人切断に来られて、はい、そうそうそうそうこれ全体もまだ目がないですし、ええ、これそうかなり見ないです。はい、こちらもまだ相当不安な格好なんですね。白、はいはい、としてはここはやむを得ない。やむを得ない。そうそう、本当はそっちらに行きたいんです。でもまあ狙いを持ちながらね。はい、こう白の立場になってみるといかに攻めの効果が上がってるかっていうのがわかりますね。うんええ、で先にこう切られる前にちょっと逆集団する。はいあこの手は
これを防いでる意味もあるんですね,ある、ええ、あここに来られると白は一体どう守っていいのか、ね、例えばこういうふうにいけばね、はい、これはもうちろん知ることはないんですけど、えーでもこういうのに例えばこういうふうに突き当たったりしてね、えーえー、ううしてかけつがれたりして、えー、そうするとここで生きなきゃいけない、はい、そこは渡れないんですね、えー、こうやっても出られて霧が跳ねられちゃって、はい、霧を打ってでついて跳ねられて、はい、これはまずいですね,ね,、ま、ずいね、えー、そうすると中で生きるし、はい、かといって中で生きるにはこうですね、えー、そうすると今度また押さえなんかも効いてきますよねこれは手を抜くと,とまあ跳ね出してついで、はい、こうやってこれは全く心地がしないですね,いですねはいですから何かでここだけで目つくるんじゃね、えー、今度こっちも弱いじゃないですかこの白全体が今度は危ないですね、えー、はいしかもなんかもう切ってる、ねうん、切ってる暇がなくなっちゃったりですこれは白辛いですね,、うん、ねですからね、はい、まあまるまる地を損し,損したくないんでねはいどう守るのかここへつけてきたんですよ、はい、で,で、うん、これは正直なかなかさばきの手なんですねやっぱりこれこういうふうにいくのはよくないんですかああそれですねそれはねこうなって、はい、切りますこれ打つ手がないですね。そうですね。まあこう打つにうう、えー、もう切って、はい、こう打って、でこう切っていって。はい、これはもうこっちがこっちがひどいですからね。はい、耐えられない、ね。多少こっちは得してもダメですね。これは。単、はい、に切るのがうまい手なんですね。ええー。実戦はつけまして、えー、切った。はい。ここで出て当てて出ていきますと、はい、今度はどうですか？今度はここに切れますからね。あ、先ほどのこれ一本がないですから、ええ、こう打って、はい、でこっち側。これは苦しい格好ですね。これまずいでしょうね。おそらくこう打って、はい、こう、はい、こうって、はい、でここに入れます。もうかけてぐらいでもいいですか。はい。これはこう打ちましても、うん、こう取られて、はい、いけない。二手しかないですね。はい、それでこの下手するとね、これも危なくなってきますかね。はい、ああ、えー。これは大変ですね。はい。逆にこうついどんどん行きたくなるんですけれども、えー、ある程度のところで自重しないとしないといけないですね。はい。大変ですね。はい、でここへこう。はい。そしてこうですね。うん、でしかしこれ熱いんですよ。これで白は。ついた。はい。これし本来白辛かったんですよねこれね。ああそうですか、えー。やはりこういう一目を取らせてこう渡るという打ち方は本来あんまり。ねこれでだってもうここだけでも白黒目ができちゃうじゃないですか。ああ。でこう引っかえ堂々と引っかえてもう切りなんて狙えないし。はい。あここ熱くなってますね。ねそれとねここで少し手あるんですよ。あ,あ、そうなんですか。ね、ここへね、まだこれいざね、確か実戦でも言ったんですけども、大きなここになるんですよ。はい、ここに手があるんですか。ええ、これ大根なんですよ。すごく大きな。あ、ここというのはこのあたりですか、ええ。そうです。こうなりますと。で、こう打って。はい。で、ついで。こう打って。はい、押さえて。そこ一二三でしょ。一ねですからそうなんですこうなんです。はい、だからもうこの子は大きなこの子になってるんですね。ただしね黒もね負けるところひどいそうなんですから。ええ、状況によってなんですね。そうそうそうそうただしこういうのが残ってるんで、はい、薄いんですよ。やはりこういう一目を取られた後の格好というのは何かといろんな不具合が生じるんですね。はい、そこでこう引いた。はい。ね、まあ、こういう味は少しのいざいざね、えー、あの効果強くなったらいきますよというね。はい。さあ、これでこの石とこの石はほぼ
。これも切断。切断ですねです。先ほどのようにこれできるようにないし。はい。でこれ切れて、切れてますから。ね、トータル、はい、おそらくこちらの方がまだ一番抱えているのは目が強いんですね。これが目がないんで、はいえー、本当はね。だけどもこの辺こう来ましたか。はい、実戦は。この辺じゃおそらく白は苦しかったと思います。はい、相当二つ弱い石があるというのはやはり相当苦しいんですね。うん、こはい、当てました。うん、これがね、もう字がねめちゃくちゃ大きな手なんですよ。もうこれで完全にここには目もない,ないわけですね。はい、で字としてもここに。そうやっぱり十十五目くらいの手じゃないですかね。はい。あそれは大きいですね。はい。しかも攻めながらですからね。攻めながらですから。この音は気持ちいいんですね。はい。はい。こう攻めながら字を取るというのは楽しいですね。実戦はこれを打ちまして。て一応目に近いね。はい。でまたこれ一。後手一眼ですからね。ああ、ここに打って初めて。打って初めて一眼ですから。一眼ですね。ええ、結構ですね、うん。でね、ちょっと黒もね、はい、こう打ったんですけど、こう打ってもあったんじゃないかって言うんですね。これ次ここ打たれると。といけないですからね。ええ、ちゃいますね、ええ。ですから、こう守りますか。出てってね。ここに出て。ええこれ一応二目は取れますけれども、ええ、生きてますけどね。はい。でも一眼ですから、またこうぶつかるところ見えないんですよ。あ、あこれはこうやるとここに打ってて、ええええ、そうするとこの一目がまた置いき置いてきぼになるんでね。はい。やはりここが厚いというのはいいですね。これ全部聞いてますからね。はい。はい、すごく大きなことなんですね。ええ、ああこれは白苦しいですね。でこうやったんです。はい。でもまあこれくらいでいいかなと思ったんですけどね。はい。実戦はこうやりまして。うん、でこちらに回ったんですけど。はい。あつけ,あつけ一本ですね。これはしかし部分的にほぼ生きと見ているわけですか。そうですね。まあ絶対的な生きじゃないですまだ。ええ。まだ状況によっては狙われますか。ええ、いやだってこれ一眼でしょ。あ,あた当たりして違えたらまたないですから。ここはいここしか目がなくなってしまいますね。ええはいでこう跳ねてね。ええ、でこう曲げて。はい。でこう。こうですね。ええ、でこう切った。はい。まあ黒としては一応ここがつながってね、ええ、字になればいいかなと。うん。うん、白はここでしっかりと目を作ろうとしているわけですか。そうですね。目を作りたい。うん、はい。ただしまあ威張って目をつく作りたいんですよね。できることなら、ねえー、つけたんですよ。はい。これでねまあ押さ、えー、えてれば硬いと思うんですけどね。あこれはこう切りましても、うん、逃げまして,ましてこれ当てても出られてね、はい。当たりになってしまいますね。えーえー、こちらから当たりにしましても。えーでも下がられて下がられて三点いますからね。はい。はいはい、ですから僕としてはまあ下から当てるんです。はい。下から当てて。で,いで、はい、そこでまあ伸びれば。ああ。大きな字と。はい。ええ、この一目を飲み込みつつ大きな字ができましたね。ねはい。でまあこれくらいでいいかなと思った、はい、そうどうもそれは白辛いんで。ええ。まあこの辺で少し。白形成良くないかなと、ええ、はっきりね。やはりもろもろの攻めの効果が上がっているんですね。ええ、やはりこ黒こ,こ,ここも立派な字ありますからね。二、え、十、ー、目以上の。だからあれがここと成立しますから。はい。そうするとこことここじゃだいぶこっちの上ですからね。はい。はい、それで実践はちょっと頑張ってきたんですね。はい、でこうこれが決め手だったんですね。これは次にここに打ちますと取,取られるわけですね。ええですかしょうがないから。しょうがないですか。でこうする。あ、これは三つは逃げられないですか。ええ、うまいじゃったでしょ。こうやりますと<笑>こうやって上から打たれて、ええ、あ、これはうまくできてますね。はい。<笑>はい、こうなっては、そうですね。は苦しいですか。はい、これは序盤からこう厚みを作って。
こう攻めの効果があったってことですね、はいはい、あった一曲だったわけですね,ねしかし本当に熱いというのはすごく大きな威力を発揮するんですね,ですね、はい、厚みの後とね対局されてみると皆さんもいかに楽しいかわかると思うんで<笑>、はい、この厚みの打ち方ぜひ実践していただきたいと思います